ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி ஃபேக்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற நவீன காலத்தில் விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் மக்களை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்க அதே நேரம் புதுசு புதுசாக நோய் கிருமிகளால் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இறந்துட்டு வராங்க அப்படி புதுசு புதுசாக நோய் ஏற்படுறதுக்கு உணவு பழக்க வழக்கம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு வாழ்க்கை முறைன்னு பல காரணங்கள் சொன்னாலும் டாக்டர் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்பை பாதிக்கக்கூடிய கிருமிக்கிட்டேருந்து நம்மளை காத்துக்கொள்ள நம்ம உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே முக்கியம் ஒரு நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் மாத்திரை மருந்து சாப்பிடாமல் வருமுன் காப்பதே சிறந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்றதால நம்ம உடம்புல தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க முடியும் இப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கீரைகள் கீரைகளில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்டான ஃப்ளோவினாய்ட் கரோட்டினாய்ட்ஸ் விட்டமின் சி மற்றும் விட்டமின் இ இருக்கு வாரத்தில் குறைஞ்சது ரெண்டு நாளாவது கீரை சாப்பிடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கீரையில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம உடம்புல இருக்கிற இரத்த உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறதோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பூண்டு தலைவலியிலேருந்து புற்றுநோய் வர பல நோய்களையும் குணமாக்க வெள்ளை பூண்டு பயன்படுத்தப்படுது நம்ம உடம்புல இருக்கிற வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாவை எதிர்த்து போராடுற தன்மை பூண்டுக்கு அதிகமாக இருக்கு அதனால பூண்டை டெய்லி ஃபுட்ல நம்ம சேர்த்துட்டு வந்தா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மஞ்சள் ஆதி காலத்து மக்கள் மஞ்சளோட மகிமை தெரிஞ்சதுனாலேயோ என்னவோ சமையலுக்கு அதிக அளவு பயன்படுத்தி வந்தாங்க மஞ்சள்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன கிர்கிமின்னு சொல்ற கிருமி நாசினி இருக்கு மஞ்சள் கிருமி நாசினி மட்டும் இல்லாம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கவும் ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கவும் ரொம்பவே உதவுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெங்காயம் வெங்காயத்தில் செலினியம்னு சொல்கிற ஒரு தாது சத்து இருக்குது அந்த தாது சத்து தான் நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டு தன்மையை தூண்டுது வெங்காயத்தில் இருக்கிற அலினியம்னு சொல்கிற வேதிப்பொருள் நம்ம உடம்பில் பாக்டீரியா போன்ற நச்சு பொருட்கள் சேராமல் பாதுகாக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிட்ரஸ் பழங்கள் அதாவது புளிப்பு சுவை நிறைந்த பழங்கள் புளிப்பு சுவை இருக்கிற பழங்கள் அதாவது ஆரஞ்சு எலுமிச்சை நெல்லிக்காய் சாத்துக்குடி திராட்சை போன்ற பழங்களில் விட்டமின் சி அதிக அளவில் இருக்கு விட்டமின் சி அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதோட நோய் தொற்று ஏற்படுறதையும் தடுக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தயிர் தயிரில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற விட்டமின் டி நிறையா இருக்குது பாலை தயிராக புளிக்க வைக்கிற ஒரு சில நல்ல பாக்டீரியா குடல் பாதையில் எந்த ஒரு நோயும் பார்க்காமல் பாதுகாக்குது உடலில் இருக்கிற கிருமிகளை எதிர்த்து போராடுற வெள்ளை ரத்த அணுக்களோட எண்ணிக்கையையும் அதிகரிக்க செய்யுது அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி தயிர் சாப்பிட்டு வந்தால் செரிமான மண்டலமும் ரொம்ப நல்லாவே செயல்படும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாதாம் பாதாமில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற விட்டமின் இ மற்றும் விட்டமின் பி சத்துக்களான ரிபோஃப்ளோவின் மற்றும் நியாசின் அதிகமாக இருக்கு பாதாம தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதோட ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையோட அளவும் கட்டுப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் பாதாம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அளவையும் கட்டுப்படுத்தி இருதய நோய் ஏற்படாமல் பாதுகாக்குது கிரீன் டீ கிரீன் டீயில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன விட்டமின் சி மற்றும் விட்டமின் பி இருக்கு டெய்லி கிரீன் டீ குடிச்சிட்டு வந்தால் நம்ம உடல் எடை குறையிறதோட சளி இருமல் போன்ற எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் வராமல் பாதுகாக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் புற்றுநோய் இருதய நோய் ஹைப்பர் டென்ஷன் போன்ற எந்த நோயையும் வராமல் தடுக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உணவு மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு விஷயம் தூக்கம் மற்றும் தண்ணீர் நம்ம உடம்புல வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக நடக்க தூக்கம் தான் ரொம்ப அவசியம் தூக்கம் இல்லாமல் ஏற்படுற மன அழுத்தத்தால் நம்ம உடம்புல கார்டிசோல்னு சொல்கிற ஒரு ஹார்மோன் அதிகரிக்குது இந்த ஹார்மோன் அதிகரித்தா நம்ம உடம்புல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சிரும் நல்ல நிம்மதியாக தூங்குறது மூலமாக ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு தண்ணீர் தண்ணீர் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கழிவுகளை வெளியேற்றி நம்ம உடல் வெப்பத்தை சீராக பராமரிக்க உதவுது ஸோ நிறையா தண்ணி குடிக்கிறது மூலமாக ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது போல் பல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண